Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосова. Нагадаємо, що повітряна тривога по всій території України все ще триває. Ще не закінчилася, тому просимо всіх залишатися у своїх укриттях. А зараз поговоримо про можливу атаку з Білорусі. У Генштабі Збройних Сил не виключають, що Білорусь готується до участі у війни. Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що на на території Білорусі з середини жовтня триває нарощування російської військової присутності. Зокрема, у межах розгортання регіонального угруповання союзної держави проходять перевірку підготовку російські підрозділи другої мотострілецької дивізії та першої танкової армії Західного військового округу. За словами Громова, до проведення зазначених заходів, як інструктори, залучаються військовослужбовці Збройних сил Білорусі. Таким чином, Кремль використовує офіцерські склад та полігонну інфраструктуру Білорусі для відновлення боєздатності існуючих, а також підготовки новостворних підрозділів Збройних сил Росії. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Антон Мотолько, білоруський активіст та засновник проєктів Мотолько Помоги та білоруський гаюн. Пане Антоне, вітаємо вас. Да, добрый день. Сразу хочу отметить плохие новости. В данный момент из-под Минска взлетел самолет ДРЛО А-50 и готовится вылетать МИГи. Те МИГи, которые, мы знаем, могут нести кинжалы, поэтому я боюсь, тревога сейчас не будет пока прекращаться в Украине. И мы пока очень опасны. Мы опасаемся, что сегодня все-таки могут быть запущены ракеты, поэтому будем, мы просто просим украинцев внимательно следить и слушать сигналы тревоги и все-таки прятаться, ну, находиться в убежищах. Так, зараз сама триває повітряна тривога. Так, ще раз просимо не покидати, не покидати сховищ. Пане Антоне, от останнім часом багато повідомлень стосовно того можливої участі Білорусі у війні, а також взагалі того, що Росія збирається знову повторити свій, своє вторгнення з півночі. Як ми зараз можемо загалом оцінити ось військовую ситуацию у Беларуси. Ну, э, да, мы видели брифинг вчерашний, и все-таки все это время отслеживаем, что происходит на территории Беларуси. Э, при, при вчерашнем брифинге там прозвучала еще другая фраза, что вероятность наступления в ближайшее время, она минимальна. То есть э, на данный момент там нет того до, достаточно критической массы, которая позволила бы делать какие-то активные действия. При этом мы подтверждаем слова Генштаба, что действительно идет накопление, оно идет очень медленное, такое, скажем так, даже незаметное по сравнению с тем, что было в декабре, январе, феврале 2022 года, в начале, перед началом активной фазы войны. Но накопление идет, и оно не совсем логичное, если мы предполагаем, что те э, мобилизированные россияне, которых привозили в Беларусь, потом пойдут воевать на Восточный фронт. Ну, потому что одно дело перевести, э, скажем так, ж, живую массу людей, другое дело таскать туда-обратно технику. Поэтому э, накопление идет, оно довольно повольное, оно довольно постепенное, небольшими составами, небольшими группами, но, например, за 15 дней э, декабря не менее 100 единиц, например, военной техники было привезено в Беларусь. Опять же, просто сделаю очень акцент, 100 единиц техники — это очень мало для ну, какой-то существенной группировки. То есть это все-таки еще пока не самые большие цифры, пока нас напрягает сам процесс накопления. Наскільки ми розуміємо з того, що говорить українське військово-політичне керівництво, що йдеться про можливе, можливе повторне вторгнення у січні-лютому, і воно можливе, тобто воно лежить у Кремля на столі. А чи буде він користатися ось таким планом, це ще буде видно. Але ми бачили, нещодавно у Білорусі була раптова перевірка військ. Чи вона ще триває? І що це взагалі було? Як ми можемо це все описати? Як как это выглядит? А, ну, она выглядит действительно как внезапная проверка войск. А, было, были отправлены из различных регионов 
военные силы в другие регионы. Частично, часть из них вернулась на постоянные места дислокации, часть из них а, находится еще на выезде. Интересное наблюдение, что практически ничего не касалось юга Беларуси, ну вот кроме 38-й Брестской бригады, которая ехала вдоль... Ну, грубо говоря, вдоль трассы Брест-Гомель, то есть южной территории Беларуси, что все остальное касалось э, запада, либо северо-запада Беларуси. Э, это тоже интересно, потому что, ну, как бы казалось бы логичным, что если делать такие тренировки, то делать их в контексте э, Украины или войны в Украине, но почему-то были выбраны другие направления. Э, вот по пока все, что мы можем, можем сказать по этой теме, э, Внимательно отслеживаем, не сказать, что там были тоже какие-то критические количества, критическое количество а, людей либо техники для перемещений, но это действительно похоже на проверку войск, так как она должна была бы выглядеть, скажем так. Ви кажете, що е, кількість техніки, яка накопичена, вона незначна для вторгнення. А, а скажіть, чи, що ми розуміємо взагалі про техніку? Тому що були раніше повідомлення, що Росія з Білорусі якусь техніку вивозить, потім техніку якусь завозить. А, чи розуміємо ми логіку а, цього переміщення? Нет, ми... Мы до сих пор его, это, этого не понимаем. Да, действительно, было вывезено более там, 100 танков, 72. А белорусские источники, пропагандисты Лукашенко говорили, что это на модернизацию на российские заводы, чтобы вернуть обратно в Беларусь. Логики в этом абсолютно никакой нету, потому что такую модернизацию можно делать и в Беларуси, и российские заводы заполнены своими заказами, плюс точка, финальная точка, куда вывозилась, это были граничащие с Луганской и Донецкой областями города России. Поэтому мы предполагаем, все-таки они везли на Восточный фронт для усиления своей группировки войск там. В Беларусь тяжелую технику, например, завозили пока в минимальном количестве. То есть там скорее техника тыла, грузовики, топливозаправщики и тому подобное. То есть прям тяжелых танков, э, артиллерийских систем тоже минимальное количество. Не можем пока сказать такую рокировку, в чем, э, в чем у них логика была. Но вот она произошла, она происходила в, октя... в сентябре-октябре, если я не ошибаюсь. В начале ноября зак... заканчивалась, с тех пор пока тишина. То есть был вывоз, была такая волна, и потом опять затишье. А загалом, що ми розуміємо про техніку, яка наявна у білоруських військ? Яка в неї кількість, якої, якої вона якості, от найголовніше? Тут є два направлення. Перше направлення – це та техніка, яку постійно совершенствували сучасні розвали Совєтського Союзу. Вона орієнтована на базову таку захисту території, тому що, повторюсь, ніколи у Білорусі не було навіть воєнної доктрини, яка орієнтована на атаку або захват інших територій. Вся доктрина воєнної Білорусі вона була построена на захисту. В первую очередь, конечно же, от стран НАТО, то есть со стороны Запада. Эта техника ну, более-менее в рабочем состоянии, с ней все хорошо, относительно все хорошо, что мы знаем. Она постоянно модернизировалась, ее количество не самое большое. Были огромнейшие запасы на территории Белоруссии советской техники. Но при этом за эти 20-30 лет огромный процент, тоже это, это, эта статистика закрыта, нельзя говорить конкретные цифры, невозможно их сказать, но просто миллиарды долларов, на миллиарды долларов она была продана в страны, в другие страны, начиная от Афганистана, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и заканчивая странами Африки и, и так далее. То есть еще там в 15-16 году э, грузили советские запасы советского вооружения, в том числе там, в Анголу, не знаю, в Сенегал, то есть э, в страны Африки. И непосредственно к этому имели отношение приближенные к Лукашенко люди. И если мы посмотрим даже банально... Нынешний премьер-министр Головченко, он занимался госвоенпромом до этого и занимался регионом Персидского залива, то есть арабскими странами. То есть понятно, какое у него было направление в деятельности. 
А стосовно безпосередньо живої сили, я чув оцінки те, що десь 45 тисяч військовослужбовців зараз знаходяться у Збройних силах Білорусі, з яких безпосередньо бойових можна визначити як 15 тисяч. Але разом із цим була інформація про приховану мобілізацію. Як це все можна підсумувати? Ми поки бачимо, скоріше, так називаємо сверху даних, то есть то, чего в Беларуси просто не делалось в нормальном формате все это время, а, у военкомов, или как правильно называть? В... Военкоры, так. В... В... Не военкоры, военкомы, я имею в виду в региональные отделения комиссары. обороны. Комиссары, да, они, у них не было то, точного понимания вообще, какой резерв имеется. Поэтому то, что мы сейчас видим, подавляющее большинство, это действительно сверка для понимания, кто вообще есть на, на случай какой-то активности. Я бы делал акцент все-таки активности в случае нападения на Беларусь, потому что Лукашенко в большей степени опасается этого сценария. А с другой стороны, мы видели, например, до комплектования, до комплектации составов ССО по нормативам военного, например, времени. Но опять же, это была волна такая в октябре, и где-то к концу, к середине, к концу ноября она исчезла. То есть мы пока не, тоже не видим новых, прям новых подразделений новых или там хорошо слаженных, как сейчас говорят, теробороны белорусской. Но теробороны тоже не сила для наступления, это сила для сопротивления, скажем так. Когда мы говорим про боеспособную армию, ну, цифра в 15 тысяч, да, она тоже звучит, но если, опять же, быть прям... Если мы говорим в контексте потенциальной атаки э, украинц, э, белорусской армии на территории Украины, то есть переход границы или какие-то активные действия, во что лично я, например, на данный момент не верю и не вижу ни одной э, возможности, но гипотетически, если мы об этом говорим, я бы скорее говорил о подразделениях э, сил специальных операций, э, где такое реальное количество будет от 2 до 5 тысяч человек в сумме. Ну, то есть это прям такой самый максимум, на который можно ориентироваться, на мой личный взгляд. Но, опять же, в этой войне мы же видим, я бы все-таки опасался, и мы все больше опасаемся не наземного вторжения, мы не опасаемся какого-то перехода границы в том формате, как это было в контексте украинск... Киевской или Черниговской областей. Сейчас максимальный риск, на наш взгляд, это запуски ракет с комплексов типа «Искандер» либо с воздушного пространства, которые работают как по гражданским, так и по военным объектам и несут больше разрушений и могут, скажем так, изменить ситуацию намного, намного более результативно, чем переход человеческой силы. Слухайте, от ви кажете те, що Лукашенко боїться нападу і збирається оборонятися, а нападу кого? Він реально в це вірить, те, що НАТО там на нього збирається напасти? Оці е, міфічні переговори Ніка і Майка із Варшави, які оцінюють його як міцний горішок, ну це ж, це ж смішно. Нет, ну, в НАТО він вірив все це время, і, знаєте, віру ребенка сложно швидко сломати. Но сейчас все-таки я бы думаю, что опасения не НАТО, а опасения со... нападения со стороны Украины, потому что Лукашенко как раз-таки, в отличие от того нарратива, который использует его пропаганда, Лукашенко знает свою роль в этой войне, он знает, что он сделал для Украины, сколько людей погибло и какие разрушения произошли за это время, только благодаря тому, что он ну, как бы захватил власть целиком и полностью, дал полный, как-то открыл все границы для российских войск. Поэтому он прекрасно понимает свою реальную роль в этой войне. Я понимаю, что, конечно, он пытается играть роль миротворца, он пытается говорить там, про зерновую сделку, про давайте будем делать переговоры или еще что-то. Но при этом он прекрасно понимает, что запуски ракет происходили, и это 7-8 сотен минимум с территории воздушного пространства Беларуси. 
и это целиком полностью его вина, поэтому, конечно же, он понимает а, как бы в, в военных действиях, что такое контрнаступление. Ну, судячи з його навіть риторики, його слів, він навіть не намагається грати роль миротворця останні місяці, тому що це суто войовнича риторика з його сторони. Я ще хотів вас запитати, яка налаштованість самих білоруських військовослужбовців до війни? Количество информации очень ограничено. Мы можем говорить какие-то настроения только по каким-то крупицам, не знаю, знакомых-знакомых, либо личных контактов, которые сохранились. И это тоже ошибочно очень часто мнение, потому что, ну, скорее всего, если с нами кто-то общается, значит, они поддерживают там, демократическую Беларусь, значит, они, конечно же, поддерживают Украину в этой войне. А, сложно сказать, я просто не хотел бы какие-то ложные на данный момент выводы транслировать как, как, как аксиому, поэтому не хотел бы просто пока говорить. Ще ми бачимо те, що Путін збирається їхати до Лукашенка. Це має статися 19 грудня. Він відвідає Білорусь. А про це у Лукашенка самого, власне, повідомили в його офісі. А про що може йтися, як ви вважаєте, що чекати від цього візиту? Так, да, ми знали об цьому візиті ще вчора. Планували сьогодні публікувати, але офіційне прислужба Лукашенка це зробила раніше. Не вийшло за цим сайт. Хороший питання, як мінімум, по двом причинам. Лук... Путін не був в Білорусі, якщо я не ошибаюсь, з часів... Августа 2020 года, то есть после, после того, как произошел вот этот захват власти в Беларуси, Путин не приезжал к нам и все время вытаскивал и вывы, ну, как-то вывозил Лукашенко к себе, либо отправлял, вот недавно Шойгу был, если не ошибаюсь, до этого других своих посыльных, на Рыжкина, Патрушева, то есть работал через посредников. Не хотим гадать. В декабре обычно тема, всегда раньше тема была обсуждение цены на газ и стоимость энергоресурсов, потому что мы понимаем, что Беларусь использовалась как коррупционная схема для перепродажи дешевой, дешевых российских энергоресурсов. И вот эту вот прибыль Лукашенко и его бизнесмены клали себе в карман. Ну, то здесь, может быть, Лукашенко поехал бы до Путина куда-то в Сочи, или еще куда-то, а не Путин конечно, до Лукашенко? Конечно, конечно. Ну, и тут все-таки я бы обращал внимание на то, что вот буквально пару недель назад приезжал министр обороны Российской Федерации и разговаривал с Лукашенко. То есть отправляли посыльного по тем вещам разговаривать, которые нельзя делать в онлайн электронном телефонном формате. То есть э, как-то мы, старай, мы никогда не стараемся утверждать какие-то вещи или там, строить прогнозы, мы не аналитики. Мы фиксируем и пытаемся давать 100% достоверную информацию. Иногда мы можем говорить про какие-то сценарии, но когда для этого есть достаточно данных. Но в контексте приезда Путина и вот встреч такого уровня, конечно же, инсайдов э, ну, практически нигде не бывает. И кто говорит, что у нас есть инсайд, чаще всего это люди, которые хотят получить очень много подписчиков, не знаю, э, славы, еще чего-то. Э, мы будем внимательно следить, мы будем внимательно смотреть э, за какими-то косвенными, не, прям, не только за встречей Путина и Лукашенко, мы будем следить за всеми другими вещами, может быть, будет понятно по другим каким-то событиям, что происходит в том числе. Ну да, конечно, здесь несколько форматов э, может быть, начиная от, э, не знаю, усиления, не знаю, смысл его усиливать, так называемого союзного государства между Россией и Беларусью, хотя нынешний формат целиком и полностью устраивает Кремль. Кто-то будет говорить, наверное, что Путин приехал уговаривать Лукашенко вступить в войну. Это сразу я вам скажу должный посыл, потому что Лукашенко не самостоятелен, и он сделает все, что ему говорит Путин, потому что у него нету, ну, как бы он потерял свой суверенитет. Белорусы нет, Лукашенко уже давным-давно да. А, возможно, будет речь идти про перестройку, переформатирование стран СНГ. Формирование, которое уже тоже довольно-таки 
мертво, учитывая, что, ну, в том виде, как оно выглядит сейчас. То есть вариантов, о чем будет идти речь достаточно много, конечно же, тема войны в Украине, военного участия, угрозы Запада, они будут подниматься однозначно. Вопрос, как бы, к чему они будут приходить и что они хотят показать в такой встрече. Пане Антоне, дякуємо вам. Антон Мотолько, білоруський активіст, засновник проєктів «Мотолько помоги» та «Білоруський гаюн» був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що зараз відбувається у Білорусі в контексті війни. І бачимо, що президент Росії, диктатор Путін, збирається в понеділок, 19 грудня, відвідати Білорусь для переговорів із білоруським самопроголошеним президентом Лукашенко. Про це повідомили, власне, в Лукашенківському офісі. Візит відбудеться на 10-й місяць війни Росії проти України, яка розпочалася в тому числі з білоруської території, нагадує Радіо Свобода. У Мінську заявили, що Путін і Лукашенко проведуть переговори сам на сам, а, а також ширші переговори з міністрами щодо білорусько-російської інтеграції. У заяві йдеться, що президент Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.